de Hacienda. Eh, no, no sé qué proporcionalidad representa respecto de los servicios que presta el municipio, teniendo en cuenta que tiene eh, educación y salud, entre otros rubros, que no son naturales de un municipio. Es correcto. Nosotros somos lo que representa el gremio directamente es este, a planta permanente y contratado, que es un universo de 1.404 personas. Las otras 600 y piquito este, son este, en su gran mayoría cooperativistas, monotributistas y funcionarios políticos. Eh, que indirectamente también eh, reciben las alternancias este, de, de, por ejemplo, de las cuestiones salariales, lo que son los políticos, de, por ejemplo, se enganchan directamente con, con los acuerdos paritarios que hace el sindicato. Y sí, eh, básicamente con el personal de planta, el contratado y el cooperativista, esas 1.800 personas hacen el, el laburo de campo, ¿no? De, ya sea de, en salud pública, en educación, como vos bien dijiste, como atender al turista, como atender al contribuyente, o, o bueno, este, la gente del cementerio, la recolección de residuos, este, es muy, muy, la gente de tránsito, la gente de cultura, deporte, de museos, es muy variado, es muy amplio, este, y es una tarea que requiere vocación de servicio, este, y también una, una alta calificación que necesita capacitación para, para que ese servicio que brindamos a la comunidad sea cada vez mejor. Mario, ¿cómo te va? Roque Minata, te saluda y te felicita. Gracias, Roque. Eh, ¿Cuáles son los servicios sociales que presta hoy el sindicato? Eh, para, sobre todo porque viene el verano, ¿no? Mucho más allá del conocido camping. Eh, ¿Dónde puede ir el empleado municipal? No, puede, puede viajar hacer... a, a cualquier lugar de la provincia con un amplio sistema de hotelería. También en el, dentro del país tenemos eh, ocho destinos turísticos nacionales muy, muy interesantes, ¿Ocho? la tarifa subsidiada. Este, y después tenemos una amplia cartera de servicios que va desde peluquería canina hasta lo que se te ocurra. Este, hay empresas líderes eh, en sus rubros que, que brindan el servicio y trabajan a diario con, con el sindicato, bueno, para, para que la calidad de vida, no sé, por ejemplo, ahora que... Bueno, ahora no, no tanto, como hace tres años la gente necesitaba y compraba un aire acondicionado y, y, ya, y tenía dos o tres ofertas en el mismo sindicato este, para elegir. Bueno, ahora... Mucha gente va a volver al turbo, capaz, pero pero por las políticas nacionales, digo. Claro. Pero este, las posibilidades siempre están. Muy bien. ¿Se van a adherir ustedes también al pedido del bono al intendente Laurito de un bono de fin de año? Nosotros, en el mes pasado, ya elegimos 10 puntos en un pedido de audiencia al intendente, donde estaba la renovación de los contratos, de los contratados el cierre paritario, eh, el cronograma de pago, eh, la entrega de la ropa de trabajo a los sectores que faltan, y entre esos puntos también estaba el bono. Y como fue el año pasado, que fuimos uno de los pocos sindicatos en la ciudad y en la provincia que lo consiguió, seguramente para Reyes vamos a conseguir otro, otro bono para, para la alegría de la familia municipal. Muy bien, hacia Barberán pone los zapatitos y Laurito le pone el bonito. Está bien, los zapatitos <risa> reyes. Bueno. Está bien eso, está bien. Y por el otro lado, Colombo también hablaba con esa y con Juan Isaguirre, que las paritarias de ustedes van de febrero a febrero, ¿no? Sí. O sea que tienen eh, digamos, tiempo de discutir. Sí, no es tan matemáticamente perfecto así, porque bueno, estamos en la Argentina y, claro. y cualquier cosa puede pasar. Pero y más ahora que tenemos sobre la marcha una, una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma fiscal y, y un pacto fiscal que firmaron los gobernadores con el cual me siento no, no, no muy de acuerdo. Pero sí, normalmente lo importante es que hay diálogo, no siempre nos ponemos de acuerdo, pero hay, hay mucho diálogo y, y hay teléfonos abiertos y hay charlas de reuniones importantes con temas de fondo y, y bueno, eh, se avanza para, para que la, la tranquilidad de la gente más que nada eh, Mario, teniendo en cuenta precisamente ese pacto fiscal y, y las previsibles reformas porque no es solo las tres reformas en esta el presidente habló de reformas permanentes 
digamos, este, sí, eh, qué sé yo, un reformador debe serlo en forma permanente, si no se vuelve un conservador enseguida, pero hay, no todas las reformas parecen ser positivas. Eh, en ese sentido, ¿hay expectativas de que pueda arribarse cuando el gobierno nacional está buscando eh, paritarias del, que no superen el 10 al 15%? ¿Hay posibilidades de, creen ustedes, de maniobrar en un sentido más digno una negociación salarial que no implique además un sacrificio político del, de la comuna, porque si no terminamos perdiendo ¿Sí? todo, ¿no? Sí, eh, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, lo hablaba ayer justamente con el, el intendente y, y como este año, creo que el año que viene, ese microclima donde nosotros estamos y donde los municipales, por lo general, entre Riano, han superado en su amplísima mayoría, casi en su totalidad, esa estacionalidad del 18% y la anualidad, y, y los no bonos, que el gobierno nacional baja línea y que muchos gobiernos provinciales adhieren, este, creo que vamos a seguir en la misma en la misma tendencia. Eh, lo que yo le, le, le explicaba una vez más al, al, al intendente era también eh, la necesidad de resonificar algunas cuestiones lo que es tasas municipales y combatir la alta evasión de, de empresas importantes que hay en la ciudad este, que no tributan lo que tienen que tributar ¿no? Este, y que mal no les va entonces este, va a ser un esfuerzo de todos como corresponde, equilibrado cada cual en su lugar, nosotros aportando nuestra experiencia siendo escuchado creo que, que, que nuestra experiencia puede llegar a ser de, de utilidad Recién hablábamos con, con Roque acerca del tema de la planificación municipal por algunas cuestiones que, que no vienen de ahora, obviamente vienen desde hace mucho tiempo. Eh, eh, ¿Crees que eh, hay una eh, un espíritu planificador, digamos, como para... Este, porque nadie puede hoy por hoy gobernar para hoy, hay que gobernar para, para adelante, todo lo más adelante que se pueda, teniendo en cuenta el vaivén de los recursos, ¿no? En los, en los temas trascendentes de la ciudad, me parece que, que no hay un, un debate, una acción comunitaria, ni tampoco una planificación adecuada. ¿Cuál, ¿Cuál es la observación que hace el trabajador municipal al respecto? Que es el que tiene que salir corriendo a destapar la cloaca, a, a destapar un caño de agua, a solucionar una pérdida. Sí, yo creo que la, la coyuntura a veces no supera, ¿no? Este, como ciudadano lo digo, en general... Eh, se, hace, se hace un poquito a veces cuesta arriba también por el contexto nacional y provincial que, que no nos favorece mucho por ejemplo eh, a cuestiones de planificación o de inversión mediata es difícil cuando por ahí la provincia eh, de, digo lo que ha dicho el ejecutivo no eh, en otras en otros medios eh, colegas de ustedes eh, le debe meses de aportes a lo de la isla como por ejemplo. Claro. Entonces, este no ha de ser sencilla tarea para, para el intendente y sus funcionarios, este eh, digamos, tener eso, ¿no? Y tener, eh, responder el día a día a la, a la población, al, al vecino, y después tener en cuenta, no sé, la planificación de un nuevo barrio, de una nueva escuela, de un nuevo club, de, de, del transporte público para pasajeros, este... Y, y, y de la defensa norte entre otras tantas cosas no entonces pero se está haciendo se está haciendo este y todavía por ahí a mí lo que me preocupa un poco es que, que la gente todavía no, no lo digo como como ciudadano no ve algunas cosas este como la gran cantidad de pavimentación que se está realizando o la gran infraestructura que se hace con los chicos de áreas verdes, que a veces, digamos, por ejemplo, el otro día fue muy criticada la, algo que se hizo ahí en, el, en los semáforos frente a las la, las confiterías céntricas y al, y al Colegio del Uruguay. Uh -huh. Pero se está haciendo, ¿sí? creo que se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Uh -huh. Bien, Mario, eh, finalmente entonces, eh, ¿qué es lo que espera el Secretario General para sus representados eh, de aquí para adelante precisamente cuál es la acción que se piensa desarrollar cuál es el tramo que falta siempre hay un tramo que falta en una, y mira, en una negociación permanente no termine, claro es permanente y es lo que debe ser eh, pero siempre más capacitado que nunca y a la altura de las circunstancias de un alto desafío hay que estar 
este, bien preparado para hablar con este ejecutivo, con el que pasó, con el que vendrá. Bueno. Y, y bueno, y una de las cosas es este, seguir avanzando firmemente cuando hay gente que en, en, acá mismo, en Cocción de Uruguay, echan gente de, en los hoteles o cierran banco, nosotros estamos pasando a planta contratado. Y hay que seguir en esa tónica, dignificar al, al laburante, hacer el reconocimiento, darle estabilidad este, de gente que vive, come, sueña y crece eh, en, en la histórica. Y bueno, es, y tiene mucha mucho sentido de pertenencia con su municipio y con su ciudad. Eh, creo que hay que seguir en ese camino y nosotros dándole las alternativas posibles para que el Ejecutivo pueda seguir avanzando, como por ejemplo recién pasamos también por la terminal, está quedando muy linda, pero el hotel todavía, el hotel en sí, el edificio del hotel todavía no, no ha sido, no ha sido encarado. Y una de las cosas donde se puede sacar dinero es que las empresas que, la gran mayoría de las empresas que allí trabajan, que no pagan lo que deben, este, se pongan a tiro, ¿viste? Claro, porque Entonces, tienen, tienen un, un canon ahí por, por el uso de Hay la, un canon que está por debajo de lo que deberían estar pagando. Claro. Y mal no les va. Y, y cuando le fue recontra bien, pagaba lo mismo, ¿viste? O sea, eh, esto es un tema. Seguramente era eh, lo que vos decías, ese equilibrio que tiene que tener entre el, el planifico para mañana, pero tengo que atender hoy. Y bueno, pero si, si estas grandes em empresas eh, no, no ponen lo que tienen que poner, a veces se complica. Mm -hmm. Mario, muchas gracias. No sé, Roque, si vos tenés alguna otra pregunta. Sí, una crítica, una fuerte crítica le voy a hacer a Mario. A ver, a, Marvel. a ver. A ver. Eh... Usted ha ganado y ha festejado, como corresponde, con sus íntimos. No, pero, no empiece con el jeteo temprano. Pero en las redes sociales usted ha festejado en demasía eh, el acercarse provisoriamente cuatro puntos a Boca Junior. Es demasiado. Eh, bueno, 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 huracán bueno. venir festejando. Huracán, huracán está en alza. a cuatro de Boca. Uh, huracán está en alza y Boca está en baja. Y eso es alza. ¿Cómo será la baja? Bueno, esa, déjeme soñar. Me chumearon una cosita ahí, un tal caíto. Déjeme fútbol. soñar dice, un poquito. Y usted que sueña, dice que usted tiene un sueño, me contó un amigo suyo, mío, sueño? que tenemos ahí en, en común. Ajá. Creo, creo que es caíto el amigo. Me dijo, ¿sabes cuál es el claro, sueño de ser, Mario? Que el presidente del club Huracán venga un día a Concepción del Uruguay y haga un convenio sí. con Laurito para hacer la pretemporada de Concepción del Uruguay porque tiene... Mira, por lo pronto... ¿Será cierto eso, ching? Hay mucho Porque menos va a venir, van a venir periodistas, a ver. Va, eh, hay mucho de cierto. Por lo pronto ahora, a mediados de diciembre, viene gente de la reserva. Apa. A bueno, la ciudad, así a, 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 a empezar a mirar eh, los lugares, las posibilidades. Se va a inaugurar una, una filial local. Así que bueno, pa, vamos para estrechar lazos, ¿no? Este, y de paso... este poner a la ciudad en un lugarcito que, 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 que bien tiene, ¿no? Porque tenemos, Mucha, obvio, tenemos de, de todo como para recibir y atender eh, para hacer una a este tipo de, de deportes. Eh, ¿Hay no, hotelería también para eso? ¿Cómo? ¿Hay hotelería como para que vengan a hacer una pretemporada un equipo de primera? Mira, yo creo que si le buscamos la vuelta, sí, porque no es no es para, para este año que se inicia, pero sí para fin de, del año que viene y principio del 2019, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Le podemos dar, le podemos dar el lugar que se merece esta gente y a, y a la ciudad le, le sirve y al deporte local le serviría bastante, me parece. Ni hablar. Gracias, Mario. Un abrazo, gracias un abrazo, a ustedes. Un abrazo grande. Eh, Mario Barberán es el secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales.